Imaginemos escenarios. Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, construyendo un gobierno donde su contraparte estadounidense es Kamala Harris, el lugar de Donald Trump, en un contexto de profunda transformación de las relaciones internacionales. Para Claudia Sheinbaum y para muchas mujeres que participan en política, tener una contraparte mujer en Estados Unidos no solamente es un tema de política internacional, sino implica una oportunidad para redefinir la dinámica global de poder. Esta configuración tiene el potencial de transformar la relación entre ambos países impulsando una agenda compartida. Es cierto, Kamala Harris no es una política de izquierda ni representa un cambio drástico en las políticas migratorias. Aunque mantiene una política restrictiva frente a la migración, su enfoque general es mucho más constructivo y dialogante que aquel que tienen los comentarios divisorios y las bravuconadas por las que se ha conocido a Donald Trump. Para Sheinbaum, tratar con Harris supone la oportunidad de entablar un diálogo constructivo y diplomático que contrasta significativamente con el tono confrontativo y patriarcal que ha mostrado el expresidente neoyorquino. Sumado a esto, el segundo periodo de Trump podría ser aún más complicado que el primero. En aquel momento, Donald Trump llegó a la Casa Blanca sin mucha experiencia y sin una estrategia. Ahora, con el control del Partido Republicano, el Congreso y el Poder Judicial, Donald Trump no solamente continuará, sino que intensificará su política antimigratoria y su propuesta de construir el muro. También intensificará la confrontación con China, pudiendo afectar el Temec y la relocalización industrial que ha hecho México. El gobierno de Claudia enfrentaría el doble desafío de defender la dignidad mexicana y mantener un equilibrio pragmático para evitar caer en las confrontaciones y provocaciones de Donald Trump. El reto que tienen los demócratas no es sencillo. Kamala Harris tiene solamente 100 días para revertir el resultado de la elección, tomando en cuenta el carácter problemático de Donald Trump, así como la desventaja inicial en la que se encuentra. Al ser cuestionada sobre la candidatura de Kamala Harris, Claudia Sheinbaum aseguró sentirse contenta de la participación de las mujeres en estos espacios. Habló sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos, teniendo más de 30 millones de mexicanos viviendo del otro lado de la frontera y la cercanía de las ciudades fronterizas. Sin embargo, evitó especular sobre el resultado. Ya veremos cuál será el panorama con el que le tocará a Claudia Sheinbaum lidiar a partir del próximo año.